nostro viaggio in Molise con la Fit and Box Academy, come vedete alle nostre spalle sono ancora tutti in campo per le nuove discipline presentate quest'oggi al Pala Unimol. Nel 2000 è nata la Fit and Box ma ha avuto ad oggi una grandissima evoluzione, tantissime le discipline correlate che avete presentato anche questa sera qui al Pala Unimol. Sì, Fit and Box nasce in effetti nel 2000, allora si chiamava Fit Box per esigenze di mercato anche perché il marchio era quello, dopodiché nel 2010 ehm, l'abbiamo chiamata Fit and Box Academy per una questione proprio di copyright e, e ad oggi eh, vantiamo otto moduli diversi di lezione cosa che nessuna accademia nel fitness riesce a fare e oggi a Campobasso presentiamo proprio Veering che è una novità assoluta eh, che è stata presentata a Rimini Wellness dell'anno scorso e che ho creato proprio io di persona e, e la Box and Bo che è un'attività che si svolge con dei bastoni quindi si differenzia dalla Fit and Box eh, perché c'è un'arma Infatti eh, riusciamo ad utilizzare il sacco, a fare sport senza sacco e per l'appunto anche con il bastone andando però a stimolare ogni volta anche muscoli diversi. Sicuramente, eh, l'esigenza nasce proprio da questo, diversificare il lavoro non solo per motivare maggiormente l'utenza, i clienti, gli istruttori ma anche per svolgere un lavoro fisico e per bruciare più calorie. Cosa andrete a fare fattivamente anche eh, in questo pomeriggio trascorso qui al Pala Unimol? Ci saranno tre lezioni, una è la prima è Viring come riscaldamento diciamo, eh, dopo ci sarà la Box and Bow e infine avremo la lezione classica di Fit and Box, quella che facciamo oramai da 15 anni. Elemento fondamentale però è anche la musica nella Fit and Box. Sicuramente è l'elemento eh, indispensabile, senza musica non si riuscirebbe a fare nessuna lezione di fitness in generale, a maggior ragione di fit and box. Il fitness, in questo caso il fit and box, è in grande espansione in Molise e anche in uh, tutta Italia, un esempio è anche la fiera di Rimini che uh, comunque è il punto di incontro da tutti gli appassionati. Certo, anche quest'anno a Rimini Wellness per la quindicesima volta consecutiva Fit and Box sarà presente con un proprio palco, un proprio stand dove faremo almeno quattro lezioni al giorno e molte delle quali le faremo io e Sabino Vanni che siamo i due master trainer dell'Accademia. Dove nascono queste nuove discipline, diciamo? Dove viene l'idea anche? L'idea viene dalle palestre, che è, il nostro, è la nostra palestra, è il gioco di parole. E quindi viene anche dal, dal feedback che c'è con gli istruttori, con i clienti, con l'utenza e spesso nasce per caso, così come è nato Viring, eh, così come è nato anche Box in Bori, facendoci un po' le arti marziali eh, giapponesi. Quale fascia, eh, quale categoria diciamo così, si avvicina di più a voi, donne, uomini, anche fasce di età in particolare? L'utenza è più femminile in effetti, però eh, ultimamente si vedono anche tanti maschietti che si interessano proprio perché si è perso quel fitness ehm, così, era, che era legato un po' alle, alle ragazze e con le nuove discipline, una la box and bow, ci si avvicina più a un'arte marziale vera e propria che a un'attività di fitness. Quindi diciamo che siete riusciti ad ingentilire la box? Esatto, siamo riusciti a ingentilire la box e abbiamo fatto sì che eh, queste attività potessero essere svolte anche dai, dai più piccoli, quindi anche, ho visto anche ragazze di 13-14 anni che fanno fit and box eh, con, eh, con grande voglia e anche con grande passione. Qui a Campobasso, in generale in Molise, siete presenti in tante strutture, dal Pala Unimo al centro M2, quindi è facilissimo diciamo così, comunque raggiungere queste discipline. 
Sì, chiunque, chiunque voglia provare la fit and box, oramai ogni centro fitness ha, la sua, ha, la, ha, la, ha il suo corso di lezione di fit and box. Eh, L'importante però, dico sempre, è affidarsi a un, un istruttore serio che abbia svolto dei corsi di formazione e che sia aggiornato durante tutto il suo proseguo da istruttore. Salvatore D'Angeli, trainer della Fit and Box però della Toscana, qui oggi in Molise per l'Extra Best Class organizzato al Palaunimol dalla Fit and Box Academy che eh, è proprio il caso di dirlo, spopola in tutta Italia con i suoi corsi di Fit and Box. Sì, perché effettivamente è un'attività semplice caratterizzata da movimenti semplici, quindi non prevede coreografie, quindi accessibile a tutti. In questi anni, dal 2000, quando è nata la Fit Box, poi diventata Fit and Box, sono stati creati ben otto tipologie di allenamento, tutte differenti le une dalle altre e tutte con caratteristiche particolari, anche possiamo dire, visto che si va a usare il sacco, si va a non usarlo e si va ad utilizzare addirittura anche i bastoni per uno sport che riesce per l'appunto a differenziarsi. Sì, infatti si differenzia l'utilizzo del, del bow che sarebbe l'utilizzo del bastone al sacco, si differenzia dalla, dalla fit and box, cioè dalla, perché giustamente c'è un'arma, quindi usiamo quest'arma che sarebbe il bastone, semplicissima, quindi si va a colpire il sacco e basta insomma. Prerogativa importantissima per la Fit and Box Academy però è lo studio, diciamo così, alle spalle di ogni istruttore che deve essere assolutamente qualificato. Sì, diciamo di sì. sì. Qui in Molise per una realtà diciamo decisamente più piccola rispetto alla Toscana però ha risposto in maniera ottimale. Sì, ottimale, infatti oggi siamo numerosi, ci sono circa 80 partecipanti quindi provenienti da, diciamo, tutto qui, dalle, dalle zone limitrofe, qualcuno è venuto anche da Pescara, quindi è un appuntamento, diciamo che è il terzo anno, la terza edizione, un appuntamento importante. È una buona occasione anche per avvicinarsi allo sport in vista dell'arrivo dell'estate. Eh sì, infatti sì, nella nostra lezione si abbastanza, sono parecchio metaboliche, quindi si va a bruciare i grassi oltre che a tonificare. Importante anche la musica, questa sera tra l'altro anche le percussioni brasiliane che, che danno quello stimolo in più per caricarsi e per affrontare una lezione che sicuramente non è facile. Sì, infatti la musica è un fattore catalizzante, è il fattore il, è il, è il, quello, che, quello che tiene la sporta, capito? La musica è un fattore catalizzante proprio. Come è andata questa prima lezione di Vering qui al Palaunimon? Abbastanza interessante e divertente, soprattutto è un bel ambiente, lo consiglio di provare. Tu, tu di solito invece quale disciplina vai a praticare? Quelle che fanno parte della Fit Box Academy? Fit Box, eh, Bearing, eh, altre tipologie tipo MMA, MGA, tutte comunque discipline dove le arti marziali sono sviluppate con l'aerobica. Adesso andrei a provare invece quest'altra nuova disciplina, infatti anche la tua compagna ha già il bastone con il sacco, un modo eccezionale per scaricarsi. Uh, sicuramente sì, dopo che si è litigati con la propria compagna lo consiglio. Tu invece con questa disciplina fit and box uno potrebbe pensare è maschile, invece no. Bellissima, è bellissima, è bellissima. No? Ti senti sicuramente meglio, è eh? favoloso. Adesso sono curiosa però, <ride> vedere com'è. Favolosa ve la consiglio, favolosa, favolosa. Come mai tu l'hai scelta? In realtà perché un'alternativa alla solita ginnastica aerobica. E bello, veramente bello, utilissimo. Un modo anche oggi per avvicinarsi all'estate. Ci vuole, ci vuole. Siamo a maggio quasi.